Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuestro canal, donde todas las semanas publico videos con el fin número uno de ayudarle a mejorar en el maravilloso mundo de las redes. En este video veremos una partida jugada por el gran maestro Igor Yannick y el gran maestro Leinier Domínguez Pérez en la ronda 2 de la Copa del Mundo que se está realizando en estos momentos en Azerbaiyán. En esta partida veremos cómo realizar ataques al rey en el centro del tablero, lo que constituye un arma de excelencia cuando se tiene desventaja material como elemento compensatorio en la lucha por la victoria. La partida comenzó D4, caballo F6. C4, E6, caballo C3, alfil B4, planteando la defensa en Inso India, F3. Esta es una de las jugadas más ambiciosas contra este planteamiento. La idea de F3 es preparar el avance E4, mientras las negras tienen la posibilidad de mantener el alfil de B4 y luchar activamente por el centro con los peones D y C. C5, un contraataque típico en la defensa Ninso India, las negras directamente luchan por desmontar o bloquear el centro blanco. Una opción más usual es D5. C5, D5, D6, una jugada flexible. La jugada que más se realiza es B5 a la manera del gambito Blumenfeld. D6, E4. En roque corto, caballo G, E2. B5, caballo F4. E por D5, caballo F por D5, caballo por D5, dama por D5, dama B6. C por B5, alfil B7, dama D1. Si se observa con detenimiento la posición, veremos como por el precio de un peón, las negras logran completar su desarrollo de forma efectiva, pues tienen a su disposición la posibilidad de caballo D7 en su próxima jugada conectando las torres que ya podrían participar de forma contundente en la lucha, creando motivos tácticos, eventualmente con torre A, E8 y D5. Uno de los principios de la apertura es ofrecer seguridad al rey mediante el enroque. Por eso es procedente emprender acciones con el fin de demorarlo o impedirlo, y preferiblemente desatar un peligroso ataque contra el rey blanco, que por encontrarse en el centro del tablero está mucho más expuesto. Al encontrarse el rey blanco en esta comprometida situación, la principal forma de atacarlo sería abriendo la columna E. ¿Qué jugada ustedes harían? Pausen el video si es necesario. Bien, D5. Si E por D5, torre E8 jaque. Amenazando al rey para obligarle a moverse y permanecer en el centro, aunque en este caso puede cubrir el jaque, C4. Con esta jugada, la dama negra controla la casilla G1, donde el rey tiene que situarse al enrocar, permitiendo que éste se mantenga más tiempo en el centro. Entonces, ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Luego de D5, alfil D2. B por E4, F por E4, torre 8. Alfil E2, C4. Con la idea antes expuesta de evitar el enroque, y que el rey pase más tiempo en el centro del tablero, donde es más fácil atacarlo. Alfil F3, caballo D7. Dama E2, caballo E5. Alfil E3, dama B5, recuperando el peón. Enroque corto. El blanco pudo enrocarse, sin embargo, la pérdida de tiempo que realizó para poder darle seguridad a su rey, conllevó a que las negras alcanzaran ventaja con una mejor coordinación de sus piezas además de la evidente debilidad del peón de E4, que puede ser presionado con comodidad por las piezas negras. Dama 5, amenazando al fil por caballo y la ganancia de otro peón. Torre AC1. Esta jugada es una grave imprecisión, pues permite a las negras ganar un tiempo amenazando a la torre, mejorando al mismo tiempo la ubicación de su caballo. Torre C2, torre A, B8. Antes de esta jugada, la continuación más consecuente con las ideas anteriormente expuestas hubiese sido la jugada F5, aumentando de manera definitoria la presión sobre el peón de E4, aprovechando que las blancas no podrían capturar E por F5 debido a torre por E3. 
dama por e3 y alfil c5 clavando la dama. Uh, eso tuvo que doler. Torre a b8, a3, alfil d6, g3, alfil e5 mejorando la posición de su alfil, caballo d1, dama 4 protegiendo al peón de c4 y esclavizando momentáneamente a la dama en la defensa de la torre de c2, caballo c3, alfil por c3, torre por c3, alfil por e4 ganando un peón. Alfil por e4, torre por e4, dama f3, dama e8. Una jugada multipropósito que al mismo tiempo defiende a la torre de e4 y al peón de f7. Además, ataca al alfil de 3 manteniendo la iniciativa de manera efectiva. Alfil c1, torre b6, dama h5, h6, dama d5, torre b5. Dama de 6 y caballo por C1 y las blancas se rindieron. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta partida? Pues para atacar al rey en el centro del tablero debemos amenazar al rey para obligarle a moverse y permanecer en el centro. Controlar o atacar una o algunas de las casillas por donde el rey tiene que pasar o situarse para enrocar. Y lograr abrir la columna E. ¡Ahora soy invencible! Si les gustó el video, si les fue de utilidad, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las actualizaciones, compartir para que más personas accedan a esta información, dejar su poderoso like, comentar sus dudas, sus sugerencias y qué opinan del video. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida!